हेलो एवरीवन जैसा कि मैंने कहा था कि मंडे से जो है वो रेगुलर वीडियोस आएंगी एंड इस वीक में हम जनरल साइंस के टॉपिक्स कवर करेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ आर्ट ये इस लेक्चर सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है इसके पहले दो वीडियोस आ चुके हैं जिसमें कि हमने ट्रांसपोर्टेशन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड जो है वो कवर किया था अब ये थर्ड टॉपिक है सिलेबस का जिसमें हम स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ आर्ट कवर करेंगे आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं ये हमारे बॉडी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है इसका जो वेट होता है किसी अडल्ट मेल में वो 250 से लेके 350 फिफ्टी ग्राम्स तक होता है और जो अडल्ट फीमेल में इसका वेट होता है 200 से लेके 275 ग्राम अब इसका पोजिशन देखते हैं हमारे बॉडी में ये जो होता है ये दोनों लंग्स के बीच में होता है बिटवीन द लंग्स बिहाइंड एंड स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द स्ट्रेनम स्ट्रेनम क्या होता है स्ट्रेनम इस पार्ट को बोलते हैं ये जो बोन है यहाँ पे इसे स्ट्रेनम कहते हैं तो हमारे जो हार्ट है हमारा ये हार्ट का जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन है टू थर्ड पोर्शन होता है वो लेफ्ट की तरफ होता है और बाकी का जो वन थर्ड पोर्शन होता है वो राइट right साइड होता है तो कुछ इस तरह का इसका पोजिशन है नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है तो देखिए ये जो हार्ट होता है वो हमारी मुट्ठी के शेप का होता है फिस्ट का मीनिंग होता है कि हमारी मुट्ठी इसमें चार चैम्बर्स होते हैं टू वेंट्रिकल्स एंड टू आर्ट्रियाज ये आप चार चैम्बर देख सकते हैं फर्स्ट है ये सेकेंड ये थर्ड एंड ये फोर्थ वन तो इस तरह से हार्ट में चार चैम्बर्स पाए जाते हैं ऊपर वालों को आर्ट्रियम कहा जाता है नीचे वालों को वेंट्रिकल कहा जाता है ठीक है आर्ट्रिया जो होते हैं आर्ट्रियम जो होते हैं आर्ट्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है ये दोनों को इंडिकेट कर रहा है ठीक है आर्ट्रियम जब हम लेफ्ट और राइट right की बात करेंगे तो इसे हम आर्ट्रियम कहते हैं जो आर्ट्रिया होती है मतलब कि ये जो आर्ट्रियम है यहाँ की वॉल्स जो होती है वो थिन होती है आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं यहाँ की वॉल्स जो है वो थिन होती है क्योंकि ये ब्लड रिसीविंग चैम्बर्स है उसके बाद जो ये वेंट्रिकल्स होते हैं यहाँ की जो वॉल होती है काफ़ी थिक होती है आप देख सकते हैं यहाँ के जो मसल्स है ये थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं क्योंकि इन्हें जो है हाई प्रेशर से ब्लड जो है पंप करना पड़ता है अभी आप इसका वर्किंग देखेंगे तो ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी ठीक है इस पोर्शन को कहा जाता है एरोटा उसके बाद ये जो लेफ्ट साइड होता है और राइट right साइड के जो चैम्बर्स होते हैं ये एक वॉल के थ्रू सेपरेट होते हैं ताकि ब्लड जो है वो मिक्स ना हो मतलब कि ब्लड जो ब्लड है उसका बैक फ्लो ना हो इसे कहा जाता है सेप्टम ठीक है इसका नाम होता है सेप्टम पर नेक्स्ट है पेरिकार्डियम हमारा जो हार्ट होता है जैसे कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि टू थर्ड पार्ट जो होता है लेफ्ट साइड में होता है तो वहाँ पर एक फ्लूड फील्ड कैविटी होती है जिसे हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं तो इस ये जो कैविटी है इसकी जो वॉल एंड लाइनिंग है वो एक मेम्ब्रेन से बनी होती है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं तो ये जो पेरिकार्डियम है इसका फंक्शन क्या होता है ये जो होता है हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है क्योंकि यहाँ पे जो फ्लूड रहता है उसकी वजह से हार्ट जो है वो प्रोटेक्ट होकर रहता है मतलब कि जो आस के सराउंडिंग ऑर्गन से उनसे ये फ्रिक्शन से बचाता है ताकि जो हार्ट है वो सेफ रहे एंड हार्ट जैसा कि हार्ट बीट करता है तो उस तरह से जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होता रहता है तो इससे भी क्या होता है कि वो उसे सेफ करके रखता है मतलब एक तरह से इसका सेफ्टी पर्पस होता है अपार्ट फ्रॉम लुब्रिकेशन पेरिकार्डियम ऑल्सो होल्ड होल्डिंग द हार्ट इन इट्स पोजिशन मतलब कि लुब्रिकेशन के अलावा पेरिकार्डियम का फंक्शन ये भी होता है कि वो हार्ट को उसके पोजिशन पर रखता है मेनटेनिंग अ होलो स्पेस फॉर द हार्ट टू एक्सपांड एंड वन इट्स फुल मतलब कि जब वो एक्सपांड होता है तो वो एक तरह से उसका स्पेस पोजिशन जो है वो मेनटेन करके रखता है उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हार्ट वॉल जैसे कि हार्ट वॉल क्या होगा कि जैसे ये ये पोर्शन देखिए ये है हार्ट वॉल अब ये क्या है ये तीन लेयर से बनी है अपर लेयर मिडिल लेयर एंड ये जो फाइनली लास्ट में जो सबसे इंटीरियर मोस्ट पोर्शन तो ये जो हार्ट की वॉल होती है उसमें भी तीन लेयर पाए जाते हैं तीनों लेयर का नाम क्या है फर्स्ट है एपिकार्डियम दूसरा है मायोकार्डियम एंड लास्ट है एंडोकार्डियम एपिकार्डियम जो होता है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है उसके बाद जो मायोकार्डियम होता है वो मिडिल पोर्शन होता है उसके बाद जो ये एंडोकार्डियम होता है ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है हार्ट वॉल का इस तरह से ये तीन लेयर्स में पाया जाता है इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ब्लड वेसल्स जैसा कि हमारे बॉडी में ब्लड जो होता है वो वेसल्स के ही सहारे जो है वो तो सर्कुलेट होता है आपने देखा होगा ब्लू एंड रेड कलर की जो लाइन्स टाइप स्ट्रक्चर बनी होती हैं 
उन्हें ब्लड वेसल्स कहा जाता है तो ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं वेन्स एंड आर्टरीज आर्टरीज जो होती हैं उनका काम क्या होता है कि ये हार्ट से अदर पार्ट्स में ब्लड को पहुँचाती हैं मतलब कि हार्ट्स के बाहर पहुँचाती हैं और ये जो वेन्स होती हैं वो क्या करती है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर से लाकर वो हार्ट तक पहुंचाती है मतलब इनका काम होता है कि ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना और इनका काम होता है कि हार्ट से अदर पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाना कैपिलरीज ये टाइनी ट्यूब लाइक वेसल्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल इधर से ये जो है ये आर्टरीज हैं ये जो है ये वेन्स हैं तो यहाँ पर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है यही क्या कहलाता है कैपिलरी नेटवर्क और ये जो लाइन्स हैं ये कैपिलरीज कहलाती हैं तो ये जो है ये एक तरह से एक नेटवर्क का काम करता है वेन्स एंड आर्टरीज के बीच उसके बाद देखिए वॉल्स वॉल्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है जैसे हार्ट में डिफरेंट चैम्बर्स हैं जैसे कि हार्ट में डिफरेंट चैम्बर्स हैं तो अगर ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ट्रांसफ़र होता है तो ये जो ट्रांसफ़र होता है वो वॉल्व के थ्रू ही होता है यहाँ पर डिफरेंट वॉल्स पाए जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रस्कोपॉइड वॉल्व उसके बाद ये मिटरल वॉल अभी हम इसका वर्किंग पढ़ेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वॉल्व जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं पहला है आर्ट्री वेंट्रिकुलर वॉल्व दूसरा है सेमी लूनार वॉल्व तो ये दो टाइप के वॉल्व होते हैं इस टाइप के जो वॉल्व्स होते हैं वो वेंट्रिकल एंड आर्ट्रिया के बीच पाए जाते हैं जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा कि जो ये ट्रस्क्रिपॉइड वॉल्व है मिटरल वॉल्व है ये दोनों वॉल्व इस टाइप के वॉल्व है मतलब कि आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व उसके बाद जो ये सेमी लोनार वॉल्व है ये कहाँ पाए जाते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा के बीच इट इज़ आल्सो फाउंड बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल तो इस तरह का ये दो इसका क्लासिफिकेशन है नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ हार्ट हार्ट के मेनली दो फंक्शन है पहला तो है ये ब्लड को पम्प करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्प करता है उसके बाद जो दूसरा है ये एडुकेट ब्लड प्रेशर मतलब कि ये जो प्रॉपर ब्लड प्रेशर होना चाहिए उसे बॉडी में मेंटेन करके रखता है तो ये जो है हार्ट के मेन फंक्शन है इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट की किस तरह से हार्ट जो है वो वर्क करता है हार्ट का जो ये पंपिंग साइकिल है उसका उसे और किस नाम से जाना जाता है कार्डियक साइकिल ठीक है इसी वजह से क्या होता है ब्लड पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है इसका जो वर्किंग है हम इसके डायग्राम के थ्रू देखेंगे उससे आपको और ईजिली समझ आएगा सबसे पहले देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये है वेना केवा अपर में जो है ये इसे सुपीरियर वेना केवा कहते हैं और सिमिलरली यहाँ पर जो है इसे इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं इसका फंक्शन क्या होता है कि ये अपर बॉडी पार्ट से जितने भी अमाउंट में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उन सबको कैरी करके ये हार्ट में लेकर आते हैं और ये जो इन्फीरियर वेना केवा है ये लोअर बॉडी पार्ट से जितने भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अमाउंट है वो उसे कैरी करके ये जो राइट आर्टरी हमें यहाँ पर कलेक्ट करता है ये जो दोनों वेना केवा हैं इनका फंक्शन यही है कि ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर कर यहाँ पर कलेक्ट करते हैं जैसे ये जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है तो जब हार्ट है वो एक्सपांड करता है तो इस पोर्शन में जो ब्लड है वो इस पोर्शन में ट्रांसफ़र हो जाता है किसके थ्रू ट्राइकस्पेड वॉल के थ्रू अब यहाँ पर जो ब्लड कलेक्ट हुआ है वो लंग्स में जाता है वहाँ पे उसके शुद्धिकरण होती है ये जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है यहाँ पर ये जो वेंट्रिकल में कलेक्ट ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है इधर साइड से ये राइट लंग में जा रहा है इधर साइड से ये लेफ्ट लंग में जा रहा है लंग्स में ब्लड का शुद्धिकरण होता है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे निकाल कर वहाँ पर ऑक्सीजन युक्त से बनाया जाता है उसके बाद ये यहाँ पर इसके थ्रू पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस से हार्ट में आता है और यहाँ जो ये लेफ्ट आर्टरिया में यहाँ पे कलेक्ट होता है ये जो पल्मोनरी वेन्स आप देख रहे हैं यहाँ से राइट लंग से जो ब्लड प्यूरीफाई होके आया है वो इधर से आता है और यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन्स देख रहे हैं यहाँ से ये लेफ्ट साइड से आ रहा है तो यहाँ पर राइट आर्टरी में लेफ्ट आर्टरी में कलेक्ट हुआ उसके बाद जब वापस से हार्ट एक्सपांड होता है क्योंकि ये प्रोसेस तो कंटिन्यूसली चलती रहती है तो उसके बाद वो इस वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल में कलेक्ट होता है अब ये जो ब्लड है प्योरीफाइड ब्लड है ये रेडी है बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरोटा है और ये यहाँ पे जो एरोटा है तो यहाँ से ये लोअर बॉडी में और यहाँ से ये अपर बॉडी में ये सर्कुलेट होने के लिए आगे जाता है तो इस तरह से हार्ट का वर्किंग है जिसे आपको ध्यान में रखना अभी मैंने जो भी कुछ एक्सप्लेन किया उसे मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है 
इसे आप पी से देख सकते हैं ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा अब इस डायग्राम को देखिए लास्टली इससे क्या होगा कि जो भी हमने इस वीडियो में पढ़ा है वो एक तरह से समराइज़ हो जाएगा और ये आप लोग को और अच्छी तरह से समझ आएगा जैसे कि ये जो पोर्शन है यहाँ से क्या होता है कि ब्लड जो है आर्ट्रियम में एंटर होता है जो ये जो राइट आर्ट्रियम है यहाँ पर ब्लड कलेक्ट होता है ये जो अपर बॉडी का डी ब्लड है वो यहाँ से आता है और जो लोअर बॉडी का डी ब्लड है वो यहाँ से आता है यहाँ से आके वो राइट आर्ट्रियम में कलेक्ट होता है राइट आर्ट्रियम में ब्लड कलेक्ट होने के बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है इसके बाद ये लंग्स में जाता है प्योरीफाई होने के लिए मतलब जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है तो वो कुछ इस तरह से इस साइड से और इधर से इस साइड से इस तरह से वो लंग्स में जा रहा है ठीक है ये जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं इनके थ्रू वो लंग्स में जाता है यहाँ पर ब्लड प्योरीफाई होने के बाद उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलने के बाद वहाँ पर ऑक्सीजन उसमें आता है उसके बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस से हार्ट में एंटर करते हैं ये जो वेन्स है इनके थ्रू ये वापस से लेफ्ट आर्ट्रियम में कलेक्ट होते हैं उसके बाद ये नीचे जाते हैं यहाँ पे जो वेंट्रिकल है लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे ब्लड कलेक्ट होता है इसके बाद अब ये बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए रेडी है तो इस तरह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लोअर बॉडी में जाता है और इधर से ये जो ये एरोटा है यहाँ से ये अपर बॉडी में जाता है ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही इस वीक में हम अल्टरनेट डेज में केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के टॉपिक्स कवर करेंगे थैंक यू एवरीवन